Det låter väl bra för att vara inspelat hemma i ett pojkrum på Kungsgatan i början av 60-talet. Ja, hemma i pojkrummet i Norrköping gjorde Mikael B. av inspelningar som lät så bra att skivbolagen i Stockholm började undra vad det fanns för proffsstudio i Norrköping. Hur är läget med Micke B. Tretov idag då? Ja, det är ju ganska bra. Det är att han eh, fick en stroke 2001 som har gjort att han har slutat spela och sålt sin studio och flyttat in till stan. Då. Men, eh, Men vi kan hälsa på honom. Det kan vi göra. Ja, det, gör vi. det tror jag han tycker är kul. Ja. På något sätt, varje dag, vi, har, vi måste ha varit i studion sammanlagt. 4 000 dagar, jag vet inte hur mycket det kan vara. Som vi har spenderat tillsammans. Så det finns inte en dag som vi inte liksom har vridit oss i, i skrattparoxysmer tillsammans. Och det är ju helt och hållet på grund av Micke faktiskt. Hej! God dag, god dag! Ja, Mikael B. Tretov var en av de viktigaste ingredienserna till Abbas sound. I närmare 20 år arbetade han med Björn och Ben. Och han fick också hits på egen hand. Så han borde ju ha massor att berätta. Nej, ingenting. Minns jag. Nej, nej. Nej, en stroke ställde till det. Plötsligt kunde han inte jobba längre. Och minnena har försvunnit. Det var ju otroligt nog... Att jag kunde inte prata på, på tio år. Ja. Och sen lärde jag mig det. Ja. Och det är klart annars hade du inte haft tid till det här. Nej, det här. precis. <laughs> ja. Det här är alltså ja, deras projekt att samla ihop tre av gamla inspelningar från lägenheten i Norrköping. Na, han dig, men... Huset är rivet men låtarna finns kvar. Jag höll på mycket med radioapparater och försökte att få det att låta. Så att problemet var att alla fick in radion i plomberna i huset. Va? Så det var, det var lite besvärligt ett tag där men det, det rädde upp sig. Så. Ja. En annan sak som man har lärt mig det är att tala med dubbelvik tunga. Man, man lyckas tungan. Och sen ska man prata med öskert direkt också med dubbelvikt tunga. Och det är inte många som kan det. <laughs> det, det, lång tid. det är en av de viktigaste sakerna Micke har lärt mig faktiskt. <laughs> det tar väldigt lång tid och mycket svårt. Va? Oj. Va? Va? Vad häftigt. Ja. Men hur jag får hit den, det fattar jag inte. Nu planerar han att köpa en jukebox och han minns hur allt det här med musiken började. Det var nog Elvis ja. och jag hörde Tutti Frutti och sen då började jag darra hela mig. Och jag var vansinnigt förtjust i det. Och av alla band från Norrköping blev det väl just ingenting. Det var väl egentligen bara ljudtekniken, Tretov, som lyckades bli en världsstjärna. Well, 